pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ter um top 5 dos meus produtos favoritos desse verão. Gente, aqueles produtos que eu tô usando muito, sabe? Constantemente, que com certeza eu vou usar durante o ano todo, porque aqui no Rio faz verão sempre, sabe? É muito difícil ter um sábado ou um domingo que eu não faça aquele sol maravilhoso pra gente se bronzear. Enfim, e antes da gente começar o vídeo, já clica no gostei pra mim, já deixa seu like e bora conferir quais são esses produtinhos. Que é a linha deles de verão Que essa linha A linda aqui, ó, gente Ela vem em Em poucas quantidades, eu confesso que eu só uso Quando eu vou pra piscina é, Que eu pego sol e tal Então quando eu chego em casa, que eu vou lavar meu cabelo Pra tirar todo aquele cloro, eu uso essa linha Porque eu acho que condiz mais Com o momento e também porque ela hidrata O meu cabelo e tira aquele ressecado Que o, o cloro da piscina tem Então já limpa bastante Que é essa linha aqui de verão, que é a Summer Edition Todo ano eles fazem essa edição aqui, tá gente? Todo ano E é muito boa porque ela resta... Ó, é restauração Então ela já restaura o seu cabelo Logo após você ter, né? Exposto ao sol, ao cloro, à piscina, ao sol da praia Enfim, todas essas coisas aí do verão Que acabam destruindo o nosso cabelo Então é bem importante Então eu, tenho... eu comprei esse kit que vem com esse shampoo O condicionador o creme pra pentear, que esse aqui é o tamanho normal, né? O maior que tem da linha. Também é todo da mesma coleção, tá, gente? E as ampolinhas. Aí vem três ampolas. Vem esse pacotinho aqui com três ampolas. Eu, como tinha umas aqui em casa, porque eu sempre uso essas ampolas da Pantene. Sempre. Eu acabei usando. E aí aqui eu só usei uma, então eu ainda tenho duas desse kit. Mas eu sempre uso. Eu tenho... Tinha várias, gente. Sério, eu tinha muitas aqui em casa. Porque eu sempre que vou comprar o shampoo da Pantene... Eles têm promoção, a gente, você compra o shampoo e ganha ela por um centavo, mais alguns reais assim. Você compra e... Então eu sempre tem aqui em casa, eu sempre aplico. E é ótima também pra aplicar quando você vem da praia ou da piscina. Porque, como eu falei, ajuda a cuidar do seu cabelo depois de toda aquela destruição, né? Que você fez ao expor o seu cabelo ao sol, enfim. Aí é muito legal. Então eu super gostei. Além, gente, da Necessaire, que é linda. Então também dá pra você levar pra praia, botar as coisinhas aqui, esconder. Como eu vou muito pro clube e eu uso bolsa transparente, também é bom pra botar aqui o celular, essas coisas, não ficar tão à mostra. Então é uma edição, assim, super vale a pena. E não... é uma pena, assim, de deixarem só pro verão, porque eu acho que a exposição ao sol a gente tem o ano inteiro. Então seria bem legal a gente poder cuidar, né, o ano inteiro do nosso cabelo com os cuidados específicos para essa estação. O próximo produtinho, ainda falando de cabelo, gente, é esse aqui que é o Alce. Eu sei que vocês já conhecem esse produto e ele é muito falado na internet. Mas assim, gente, como eu falei, depois que eu aplico né, a ampolinha e tudo mais, assim, a próxima vez que eu vou lavar o cabelo, eu sempre gosto de fazer uma hidratação rapidinha, sabe? Então o Alce, esse aqui é o de hidratação. Ele é muito, muito bom, assim. Eu gosto do, do efeito que ele deixa no meu cabelo, porque, como eu falei, ele volta muito ressecado. E às vezes, na primeira lavada, ele ainda fica um pouco ressecado, mesmo usando bons produtos. Mesmo assim, porque como é louro, gente, eu já te falei, assim, sempre repito esse vídeo, porque a agressão é sempre maior pro louro, sério. Nosso cabelo tá sempre danificado e é muito difícil você manter ele hidratado. Então eu sempre, sempre tô usando esses produtos, assim, pra ajudar na hidratação e recuperação do meu cabelo. Então o Alcim também tá muito bom pra esse verão, gente, porque eu usei muito e isso aqui já tá acabando. E eu vou até comprar outro porque eu achei que ajudou muito, sabe, o meu cabelo a restaurar também depois da piscina. Então o segundo produtinho aí que tá super aprovado. Então o um pontinho mais pro nosso alce. O próximo produto, gente, que eu fiquei encantada, assim, eu já gosto de usar muito protetor solar, principalmente no meu rosto, sabe? Então eu acabei comprando esse daqui, eu ainda não tinha usado, esse da L'Oreal. Esse lindo aqui, ele é de 60, né? E assim, gente, ele é muito, muito bom, assim, eu passo, é sério, eu posso ficar no sol, ó, muito tempo que ele não queima o meu rosto. É assim, ah, sei que as pessoas vão falar, poxa, Lisa, mas não queima, é ruim, não, ele queima, só que não queima agressivo, sabe, ele realmente cumpre os 60. 
Por que, que eu tô falando isso? Porque tem alguns protetores solares que eu coloco e assim, não duram. Eu entro na água, já sai um pouco, sabe? Daqui a pouco, se eu deixar, ele vai queimar o meu rosto. Eu vou ficar bem vermelha e o meu rosto vai ficar bem inchado. E com esse aqui, eu não tive isso. Sério, eu fiquei um tempão é, com... Eu passei, fiquei um tempão com ele e não queima, assim. Não, não danifica a minha pele, ele cuida também, previne o anti-envelhecimento. Então, esse protetor solar, além de ter cheirinho também, gente, o cheiro dele é maravilhoso. Sério, muito gostosinho. E... Eu gostei muito desse produto, eu achei que é bem diferente, assim, apesar de a gente ter muito protetor solar bom no mercado, esse se destacou pra mim nesse verão por conta disso que eu falei da proteção, eu senti que a proteção é maior, sabe? Então eu super gostei, e além disso, gente, ele também tem um diferencial, que ele é meio, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, ele é meio rosadinho. É que na tampa talvez vocês consigam ver melhor. Ele é meio rosadinho, ele não é branco. Então você passa, não vai ficar aquela coisa branca no seu rosto, sabe? Isso também me incomoda muito. Então esse aqui tá super aprovado também. Ainda falando do rosto, né, gente? Bom, como vocês sabem também, sou super assim, não nada com essas coisas de rosto, sempre tô cuidando. Eu conheci esse creme da Nivea há pouco tempo e vocês vão falar o que, que ele tem a ver com o verão. Assim, gente, eu não sei vocês, mas comigo acontece muito. Quando eu pego sol, apesar de eu botar o protetor solar e tudo mais, a minha pele fica um pouco oleosa quando eu volto, sabe? Ela fica brilhando, ela fica meio inchadinha. Não sei se acontece isso com vocês, mas comigo sempre acontece. Eu sempre volto com o rosto meio inchado, o nariz meio inchado, mesmo não tendo pego muito sol. Não sei o que acontece, mas sempre acontece isso, gente. Aí, eu comecei a usar esse, esse sabonetinho aqui, que ele é um esfoliante facial. Só que ele, ele limpa, esfolia, é máscara facial, controla o brilho, anti-acne e anti-cravos. E eu realmente senti isso tudo nele, gente. A parte da máscara facial de limpeza é porque é o seguinte, você pode aplicar ele de duas formas. Você pode só lavar o seu rosto, pegar e passar e lavar o seu rosto. Ou você pode aplicar ele, deixar um tempo como máscara mesmo facial e depois enxaguar. Ele vai secar na sua pele, sabe? Mas não vai ser aquela máscara de puxar, não. É aquela máscara tipo... Cremezinho assim que fica e depois você lava, enxágua e fica maravilhosa, gente. Ele é um 5 em 1 da Nivea. O preço dele é bem legal, eu não me lembro agora quanto custou, mas é não é caro. Eu acho que eles vêm uns 20 e poucos reais por aí. E eu gostei muito porque ele é, como eu falei, pra pele pra cravos e acne. E ele cuida muito bem, gente. Assim, eu não tenho sentido, sabe? A pele com muito cravo, muita acne. Eu tenho usado bastante no verão. Eu tenho muita, gente. Muita, muita acne. Espinha nasce assim em mim, puf, do nada. Eu peguei sol vou ficar cheia de espinha por conta da oleosidade da minha pele. Então, com esse produtinho aqui, eu tenho sentido que isso tem reduzido, sabe? Tem segurado um pouco mais essa oleosidade. Então, eu acho que tá valendo muito a pena esse produto aqui. E o último produtinho, gente, é para aquele dia que você pegou aquele sol e ficou toda ardida, sabe? E aí começou a incomodar, e as pessoas encostam em você e começa a doer, sabe, gente? O hidratante é bom, mas existe um produtinho que é excelente e que eu usei bastante nesse verão, sério, que foi o pós-sol. Esse meu aqui, gente, é da Avon, mas existe pós-sol de várias linhas, tá? Só você procurar aquela que você mais gosta e usar. Mas a maioria deles é assim... Ele é verde, eu não sei se pra vocês aí na câmera tá parecendo verde, porque eu tô achando que tá parecendo meio azul. Mas ele é verde e ele é muito bom, ele normalmente é de aloe vera e refresca muito bem a pele. O cheirinho, gente, ai, cheirinho gostoso, sabe? Parece de coisa fresquinha mesmo, sabe? Então é muito bom e alivia muito essa sensação de pele queimada, de pele ressecada. Então o pós-sol é muito útil e muito bom para essa época do ano. E foi um produto que eu usei bastante, tanto que já tá até bem usado. Eu tenho usado muito mesmo, sério. E eu tô gostando muito, então eu acho que vale super a pena também esse produto. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários qual é o seu produtinho de verão que você mais gostou de usar. Aquele que segura a oleosidade, o seu protetor solar, aquele que você mais gosta de usar. Diz pra mim qual é, porque eu também quero conhecer. É isso, espero muito que vocês tenham gostado de tudo. Se você gostou, ó, não esquece de clicar muito, muito no gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos. Entra também nas nossas redes sociais, em todas elas, é Letícia Rodrigues Blog. É isso, um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!